Inilah kerang bersantan ala dapur jemplon. Untuk mengetahui cara pembuatannya, yuk kita tonton saja videonya. Halo, assalamualaikum sahabat dapur jemplon. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ya di channel YouTube Dapur Jemplon. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Oke, kita lanjut saja. Menu dapur jemplon hari ini adalah kerang bersantan. Berikut bahan-bahan dan tutorialnya. Bahannya ada 400 gram kerang yang sudah dicuci bersih dan dibuang kotorannya satu persatu ya. Sehingga sudah tidak ada lagi perutnya tuh. Ini sudah bersih sekali. Tadinya 500 gram, tapi setelah dibuang kotorannya satu persatu, tinggal 400 gram. Satu bungkus santan kemasan. Bumbunya ada 5 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 7 biji cabai rawit setan yang gendut-gendut, seruas ibu jari lengkuas, seruas jari kunyit, satu setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh bubuk penyedap, lada bubuk satu sendok teh, bubuk ketumbar satu sendok teh, dua butir kemiri, gula merah seperempat. Dan... Akan kuhaluskan dulu semua bumbu-bumbunya ya. Ini bumbu yang tadi ya sudah dihaluskan kecuali lengkuasnya cukup dikeprek saja. Kalau cabai rawit setannya yang setengah aku potong seperti ini, yang setengah lagi ikut dihaluskan sini. Air 400 cc nanti untuk mengencerkan santannya ya. Oke semua bahan sudah siap, sekarang langsung ke tutorialnya saja ya. Tunggu dulu sampai minyaknya panas Sambil nunggu minyaknya panas Aku akan encerkan dulu santannya ya Setelah minyaknya benar-benar panas, baru masukkan bumbunya ya. Kongso-kongso sampai baunya harum. Setelah bumbu halusnya benar-benar wangi, lalu masukkan cabe yang diiris-iris tadi ya. Kongso-kongso lagi sampai layu ya. Setelah cabenya layu, lalu masukkan kerangnya ya.
kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata dengan bumbunya. Setelah kerang dan bumbunya tercampur rata, kemudian kita masukkan santan kemasan yang sudah diencerkan tadi ya. Biarkan dulu sampai mendidih Setelah mendidih dan meletup-meletup seperti ini Kemudian kecilkan apinya ya Biarkan dulu sampai bumbunya benar-benar meresap Setelah kuahnya mulai nyemek-nyemek Tahu nyemek-nyemek nggak ya? Bahasa Indonesia nyemek-nyemek itu apa ya? Airnya mulai menyusut tapi belum sat Itu namanya nyemek-nyemek ya kalau orang Jawa bilang Setelah airnya mulai nyemek-nyemek Kemudian tes rasa dulu ya Kalau sekiranya sudah cukup Langsung saja dimatikan apinya ya Nah jadi seperti ini teman-teman Yang dimaksud nyemek-nyemek itu Airnya tidak terlalu banyak Tapi tidak terlalu sedikit juga Jadi kuahnya kental begitu Nah jadi seperti ini ya tampilannya kerang bersantan ala saya Untuk menyajikannya bisa tambahkan bawang goreng di atasnya Supaya lebih harum Selamat mencoba Jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan bagikan Terima kasih